హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు వీరేందర్ మీరు చూస్తున్నది సత్యా వంటలు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ ఫర్ మోర్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ వీడియోస్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో సలీశ్వర క్షేత్రం అంటే సలీశ్వర క్షేత్రం ఒక ప్రత్యేకత ఏంటో తెలుసుకుందాం ఈ గుడికి వెళ్ళాలంటే ప్రాణాలపై ఆశలు వదులుకోవాల్సింది మరణించిన వారిని బ్రతికించగలిగే మహాశక్తి ఉన్న సంజీవని పర్వతం ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉందో తెలుసా గుడి అంటే రోజు పూజలు నైవేద్యాలు ఇవన్నీ రోజు మామూలే కాని ఓ దేవాలయం కేవలం ఐదు రోజులు మాత్రమే తెరిచి ఉంటుంది ఆ ఐదు రోజులలో దేవుడికి పూజలు చేసి గుడిని మూసేస్తారు మళ్లీ తెరిచేది ఏడాది తర్వాతే ఎందుకంటే ఈ గుడికి వెళ్లటం ఆసామాసి వ్యవహారం కాదు అక్కడికి వెళ్లాలంటే గుండెలు అరచేతతో పట్టుకొని అడుగులు వెయ్యాల్సిందే అడుగడుగున పోంచి ఉన్న ప్రమాదాలతో ఓ సాహస యాత్రను తలపించే ఆ ప్రదేశానికి వెళ్లాలంటే భక్తి ఒక్కటే చాలదు గుండె ధైర్యం కూడా పుష్కలంగా ఉండాలి ఇంతకీ ఈ గుడి ఎక్కడ ఉంది అక్కడికి ఎలా వెళ్లాలో తెలుసుకోవాలని ఉంది కదూ సలేశ్వరం శ్రీశైలం దగ్గరలోని ఒక యాత్ర స్థలము ఇది ప్రకృతి రమణీయతతో అలరారుతున్న అందమైన ప్రదేశం చారిత్రక ప్రాముఖ్యత గల ప్రదేశం ఆధ్యాత్మక ప్రదేశం ఇది శ్రీశైలం అడవులలోని ఒక ఆదిమావాసి యాత్ర స్థలము ఇక్కడ ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఇక్కడ జాతర జరుగుతుంది ఈ జాతర ఉగాది వెళ్లిన తర్వాత తొలి పౌర్ణమికి మొదలవుతుంది శ్రీశైలానికి నలభై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది సలేశ్వరం క్షేత్రం అడవిలో నుండి ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్ల ప్రయాణం ఉంటుంది ఇందులో ఇరవై కిలోమీటర్ల వాహన ప్రయాణం సాధ్యమవుతుంది అక్కడి నుండి ఐదు కిలోమీటర్ల కాలినడక తప్పదు ఇక్కడ ఈశ్వరుడు లింగ రూపంలో దర్శనమిస్తాడు ఇక్కడ శంకరుడు లోయలో ఉన్న గుహలో దర్శనమిస్తాడు ఇక్కడ సంవత్సరంలో నాలుగు రోజులు మాత్రమే ఈ అడవిలోనికి అనుమతి ఉంటుంది ఇక్కడ జలపాతానికి సందర్శకులు అందరూ ముగ్ధులు అవుతారు కలీగం అంతానికి కారణమయ్యే గుడి వెయ్యి సంవత్సరాల ఆ గుడిలో ఉన్న ఇష్టరి వింతలే అలవాలం అదో దట్టమైన కేకారణ్యం ఎత్తైన కొండలు పాలనురుగుల జలవరే జలపాతాలు ప్రకృతి రమణీయ దృశ్యాలు అక్కడి ప్రతి అణువు నిండి ఉంటుంది దానితో పాటు కారడవి అధ్యాపితకు కూడా అలవాలంగా ఉంటుంది జాగ్రత్త గుట్ట కొనను చేరుకున్నాక మళ్లీ ఉత్తర వైపున తిరిగి గుట్టలు మధ్యలో లోయలోనికి దిగాలి ఆ దారిలో ఎన్నెన్నో గుహలు సన్నని జలాధారులు కనిపిస్తాయి గుండం కొంతం దూరంలో ఉందనగా లోయ అడుగు భాగానికి చేరుకుంటాం లోయలో జాగ్రత్త నడవాలి లోయలో జాగ్రత్తగా నడవాలి గుండం నుండి పారే నీటి ప్రవాహం వెంబడి రెండు గుట్టలు మధ్య గల ఇరుకైన లోయలో జాగ్రత్తగా నడవాలి ఒక్కో చోట బెత్తడు దారిలో నడవాల్సి ఉంటుంది ఏ మరో పాటుగా కాలు జారితే ఇక కైలాసానికి నీరు అతి చల్లగా స్వచ్ఛంగా గుండం చేరిన తర్వాత అక్కడి దృశ్యం చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి అక్కడి దృశ్యాలు తల పైకెత్తిన ఆకాశం వైపు చూస్తే చుట్టూ ఎత్తైన కొండలు దట్టమైన అడవి మధ్యలో నుండి ఆకాశం కుండ మూతి లోపల నుండి ఆకాశం కనబడినట్లు కనపడుతుంది కుండంలోని నీరు అతి చల్లగా స్వచ్ఛంగా ఉంటుంది అనేక వనమూలికలతో కలిసిన ఆ నీరు ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది పుణ్యక్షేత్రమైన శ్రీశైలం కు ప్రయాణం ఆకాశ గంగను తలపించే జలపాతం గుహలు కనిపిస్తాయి అదే సలీశ్వర క్షేత్రం ఒక ప్రత్యేకత అక్కడి నుండి సలేశ్వరం అనే జలపాతం చేరుకోవడానికి రెండు కిలోమీటర్ల దూరం నడవాలి ఓం నమ శివాయ స్వస్తి మీ వీరభద్ర లోక సమస్త సుఖనో భవంతు ఓం హర 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 మహాదేవ శంభో శంకర నమస్పార్వతిపతి హర హర మహాదేవ శంభో శంకర శివోహం 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 ఓం నమ శివాయ ఓకే ఫ్రెండ్స్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్